Assalamu alaikum, siz bilen yanamiyen ve matematik dersimizin ikinci kısmı percent, yani foizler hakkında yapılaşamız. Bunlar foizler hakkında benim için matematik yapanadan biraz bu sakın haberi bulgen insanlar yakışa bilişedi. Bir foizden, yüz foiz geçe bulgen kıymetlerimiz mevcut. E, SAT mass section'a da göre barca e, foiz gidiyor savollarımız. Malum bir oluşunu, ümumi kıymetken nispeten e, foizini topşuge karatılgen. E, bir tane demek ki bir kança musallar bulan dersimizde boşlayımız. Uh, mouse which again actually the curveball is the chun. Jacob got 50% of the questions correct on a 30 question test. What's the Savolik? The make test is the Illic Foison, the make Toro Top Can. Yani, the make what's stunning Illic Foison. Illic Foison will be shake of the trans. And 90% on a 50 question test. The make Illic the Savolda, Toxon Foison, the make Bosch cover test. Umumi barca savollarının niç foizini doğru top gen degen sizge savol birli yaptı. Bunu basışma basışı için birinci test üçün illik foiz 30'dan 15'de demek 30'nin illik foizi de hama bilsa gerek bunun yarımı. Demek illiginin 90 foizi demek 9 saksım 10'e illigini kupa etiriş. 45. Bunu bir başka çınarlı olarak kalıp işlayı digen bulsak. İllik de savolumuz bizde 100 foiz getirin. Üşende 90 foizimiz neçi buladı? Dip işleş maksat ki muvaffak. 90'ını illik ekip ayıttırıp 100'e buladı digen bulsanız. Aynen 45 çıkadı. Demek ikinci testimizde illik de 45 de savol gel. Toğru cevap vergen. Ve ümumi toğru cevap verilgen savollarımız sonu 60 de. Mena indi ahirge bizden sonra olgen foizini topuş maksatı da. Hop. Birilgen kıymetlerdeki ıı, mumi savol sonunu koşup çıkamız. Bu tuzge illik. Bir yıllık da sakson. Böldü. 60 olmuş da doğru cevap. 80 ton mumi savolunun neç foizini taşkil etkili. 60 ton sakson gibi olasız. Sartırıp çıkılgen de 3 taksım 4. Yani 75 foiz gibi deyin bu oladı. Yani ıı, Anca yine bir ıı, o son savol. Iı, Bundan da kıyır okumuz sorularımız hem albatta SAT Max section'ımızda çüreydi, mavcud. Hazır, onlar hakkında demek bir patapsal korup çıkamız. İkinci example yutamız. Record of driving violations by type and vehicle is shown below. Hop. Transport turu bor. Ve payda buzarlık turu bor. Tezlik noşuruş. Toktaş bilgisi de demek toktamazlık yok ki parking bilen bağlı. Demek ki, koyda buzarlıklar uçurken. Ve sizge iki tasa ol verilgen. Which of the following is closest to the percent of recorded parking violations? Demek ki, parking violation'dan trucks. Yani bana bu ıı, ağır yük taşı uçu avtomobiller tomonunda kılıngen koyda buzarlıklar. Ummi parking bilen bağlı koyda buzarlıklarının niç foizini taşkildi tadı. Demek ki ümumi bizde bana total verilgen, parking bu içe 43 de koyda buzarlık kalıngen bulup, şundan 17 tasın yüktaş uçu avtomobiler tamamından sadar etilgen. Demek ki 17 tasın 43 geçip çıkarsız, bu 50 foizdan kem çıkışı gerek, 63 foiz bulmaydı, 14 foiz cüdeyim kem, demek ki 6 foiz cüdeyim kem. Demek ki 40 foiz variantımız mantıka doğru keladı. Nispeten yakın, toçine 40 foiz çıkmasayam, Nispeten yakın. Sizden aynı zamanda şunu soracağım. Closest to the percent. Demek yakın rock çıkışı gerekti. İkinci e, part, ikinci kısım. If the data were used to estimate driving violation information about 2000 total violations in a certain state, which of the following is the best estimate of the number of speeding violations committed by cars in the state? Hullas. Umumi e, malum bir ştatta 2000 de koyda buzarlık sodur etilgen bulsa, total 284 deydi yok oradaki kolatta. Mana şu arsan 2000 kala deyken bulsak, masinalar, yani yengel avtomobiller tamamından sodur etilgen tezlik bulan bağlıq, koyda bu zayıflar, demek ki neçige teyin buladı. 284, eğer 2000 deyip oluna deyken bulsa, demek 83, neçige teyin buladı. Bunu aksa olup çıkarınızda 585. Ya doğru geliş gerek nispeten. Biraz bir e, bir okşa son çıkışı mümkün olayken 585 variantımız doğru. Mana yandı biraz kıyın rağı. Savollarımız gevutamız. Example number 3. 
the price of a dress is increased by 20%, then decreased by 40%, then increased by 25%. The final price is what percent of the original price? Plus, make malumber kuilak. Asl narxidan 20% ga oshirildi, keyin yana 40% ga tushirilib va yana 25% ga oshirildi va oxirgi hosil bo'lgan sizdagi narx xo'p, dastlabki narxning qancha foizini tashkil etadi? degan bir savolimiz bor. 20% ga oshirish nima degani? 20% masalan 100% mahsul bo'ladigan bo'lsa, narxi shunga 20% qo'shish degan. Ya'ni Osha mahsulotning 5 dan 1 qismini narxini, demak, asosiy narxga qo'shib qo'yamiz. Bu narsa 1.2 ga ko'paytirish bilan teng. Sizga mana P bilan belgilab olyapti, price so'zining bosh harfi bilan dastlabki narxni va shuni 20% o'sganligi sababli 1.20 ga ko'paytiryapti. Nima uchun? Chunki birimiz ulushda 100% ga teng. 1.2 kimiz, demak, Albatta 1 butun, demek 120 faizge teng bo'ladi. Bizdan ana berdi 120 faiz chiqyapti. Ulushni menimcha tushunib oldik-a. 1 butun 20 ga ko'paytirsak, demak o'sha mahsulot 20 faizga narxi oshirilganligini anglatadi. Xo'p. 40 faizga tushirildi. 40 faizga tushirildi deganda 100 faizdan 40 faiz ayrildi deb tushunishimiz kerak. 100 faizdan 40 faizimiz ayrilsa, bizda 60 faiz bo'ladi. 60 faiz bu ulushda hisoblaydigan bo'lsak, Demek 0.6 geteyim. Demek 60 faiz. 0.6 geteyim. Ve bir daha ham uşa 40 faiz ge çürülgen nefodilash maksadı da 0.6 ge kupa etiriniz. Bu nukta çe 60 berilgen. Ben bir de 0 buluş gerek. Demek kıskartır berilgen sizge. 25 faiz ge oşuruldu degen de yana uşa 1 nusta ge 0.25 nukuşup 125 ga yana ko'paytirib qo'yamiz. Demak, asosiy qiymatimizni va natijada oxirgi qiymatimiz 0.90 p. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, dastlabki bizda narximiz p ga teng edi, oxirida 0.9 p. Ya'ni 90% chiqib qoldi, ya'ni oxirgi chiqqan mahsulotimiz oxirgi narxi, demak, dastlabki narxga nisbatan 10% arzon. Yani dastak narxi 90 faizini tashkil etadi. Menimcha, demak, yetish usulimiz, bosqichlarimiz tushunarli bo'ldi. Agar kimda tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, bilmaylik, Telegram guruhimiz orqali murojaat qilib, batafsil bu masalaga yechim topishingiz mumkin yoki o'sha College Fund va Mass kitobidan batafsil bu masalaga yechimni ko'rishingiz ham mumkin. SAT Mass sectionda hamma faizga doir savollar ham bu darajada oson emas. Ayrim savol turlari bor, masalan, darajalar bilan bevosita bog'liq. Hozir mana shu savollardan, savol turlaridan bittasini ko'ramiz. Jones has a savings account that earns 3% interest compounded annually. Demak, Jonesning demak, bankda hisob raqami bor. Har yili 3% dan o'sha pul miqdoriga qo'shilib ketaveradi. Her initial deposit was 1000 dollars. 1000 dollar deposit Demek başı da kırıtken ve o şey 1000 dolar depozitimiz 10 yıldan kıyın kança demek pulge aylanışını topuk oluşumuz zarur. 3 faiz degenler mi? Demek yukarıda etkenimiz kabı 3 faiz bu uluşta 0.03 geteyin. Ne için? Çünkü 100 faizimiz 1 geteyin idi. Yani uluş her dönem faizden 100 bar orken boladı. Şöyle 0.03. 3 faiz koşuldu degen de 1.0.3 ga 1.03 ga ko'paytirildi degan demak bir tushunchani tushunishimiz kerak. Xo'p. Mana shu ko'paytirish har yili bo'lgani sababli 10 marta bo'ladi bu. 10 marta bo'ladi. Shu sababdan ham 1000 ni 1.03 ga demak 10 yil ko'paytirishimiz kerak. 10 marta va oxirgi da variant javobimiz to'g'ri to'g'ri. Birinchisi to'g'ri emas, chunki bu 30% qo'shib qo'ygan. Har yili 1.3 bu juda ham katta qiymatga olib keladi. Ikkinchisi ham juda ham xato. Har yili, demak, 30 dollardan qo'shib boryapti. Bu qanaqa bir foizga daxli yo'q. 
bir xil sonni qo'shib boryapti. Bu ham xato. 1.0 ishni 10 ga ko'paytirib qo'yapti. Ya'ni har yili bir xil qiymatni qo'shish bu ham hech qanaqa foizga ko'tarishni belgilamaydi. Bu bank sistemasi buni ham ishlamaydi. Bank sistemasi ham aniq ishlaydi. Har yili chiqqan qiymatni yana o'sha foizi, yana o'sha foizi, yana o'sha foizi, ya'ni har yil qo'shiladigan summa ortib boradi, lekin foiz o'zgarmaydi. Mana shu sababli oxirgida variantimiz to'pa to'g'ri College Bender Mass kitobdan yanada bir batafsilroq yechimini ko'rib chiqishingiz mumkin agar kimda tushunarsiz bo'lgan bo'lsa. Yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, aksariyat mana shunaqa foiz qiymat qo'shili darajaga ko'tariladigan savollarimiz uchun formulamiz bor. Oxirida chiqadigan qiymat boshlang'ich qiymatning demak 1 plus r. Uning darajasiga ko'paytmasiga teng, ya'ni 1 plus r nima? Demak 1 ulushda ustiga qo'shiladi. Demak, qanchadir foizning foizning 100 ga bo'lingan. Yuqoridagi holatda 3% da 0.03 qo'shilardi va ikkalasi o'sha t darajaga, ya'ni necha yil o'sha hisobga pul qo'shilishga bo'ladigan bo'lsa, shunaqa tarzda hisoblanadi. J puts an initial deposit of 400 dollars into a bank account that earns 5% interest each year compounded semi annually. Mana bu narsaga to'g'ri yo'l kerak, semi annually degani har yil emas. Demak, 1 yilda 2 marta qo'shiladi, lekin 5% qo'shiladi. Bu degani har qo'shilganda 2.5% dan. Which of the following equations give the total dollar amount A in the account after 3 years? Xo'p. 2.5% hisoblashimiz kerak. Buning uchun 2.5% agar 100% imiz bizda 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ulushda 2.5% imiz 0.025 ga teng. Demak, o'sha 1 ga 0.025 qo'shilgan variant biz deymiz. Bu yerda 0.05 qo'shgan, xato 0.1 ning qo'shgan xato 1.05 ning qo'shib, demak, 1.05 ni t darajasiga ko'taryapti? Yo'q. 400 1.025 2 t. Mana bu 2 t bizga muhim. Demak, t yil bo'lsa 2 ga ko'paytirishimiz kerak, chunki 1 yilda 2 marta qo'shilyapti. Shu sababli darajaga t emas, 2 t. Demak, o'sha ifodasi soni qo'yilishi kerak. O'sha yuqoridagi savol turimizga juda ham o'xshash, faqat o'sha ozgina kalitadigan joyi bor. O'sha ham 1 yilda 2 marta foiz qo'shilishida. Xo'p, yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Bu biroz oldingi savollarga ham farq qiladi. Investor decides to offer a business owner a uh, 20,000 dollars loan at simple interest of 5% per year. Demak, uh, simple interest bor. Bu simple interest nima? Uh, har yili bir xil qiymat qo'shib boriladi, bir xil darajaga ko'tarilmaydi. Demak, uh, bir xil foiz emas, aynan bir xil qiymat qo'shib boriladi. Ya'ni dastlabki summani 5 foizi har yil qo'shiladi. Which of the following uh, functions give the total amount A in dollars the investor will receive when the loan is repaid after 3 years? Xo'p. Buni topishimiz uchun, demak, o'sha dastlabki qiymat har doim bo'ladi, 20000, 4 ta variantimiz ham bor. 5%, 5% ni ulushda hisoblashimiz kerak. 5%, 100% agar 1 ga teng bo'lsa, 5% imiz 0.05 ga teng bo'ladi. Mmm 1.05 ni t darajaga ko'tarib qo'ygan, bu simple interest emas, bu demak, boshqacha, ya'ni birinchi savol turimizda ko'radigan interestga kirib ketadi. Bu xato. Bu yerda ham shunaqa 0.05 ni darajaga ko'tarib olyapti. Bu juda ham xato, chunki birdan kichkina bo'lgan yoki o'sha, ha, birdan kichkina bo'lgan, noldan katta bo'lgan har qanaqa bir musbat son qiymatni biron bir darajaga musbat darajaga ko'taradigan bo'lsangiz, aksincha o'shandan ham kichkinaroq qiymatlar kelib chiqadi. Shu joy, shu sababdan bu variantimizni to'g'ri deb qabul qila olmaymiz. 1.05 dan shuncha. Bu ham ko'p bo'lib ketadi. Aynan bizga ma'lum bir foizini t marta qo'shish kerak. Shu jobdan, shu sababdan bu ham xato. D variantimiz to'g'ri to'g'ri. 100 foizga, demak 5 foizdan nechtadir qo'shilib, oxirida 20 ming ga ko'paytiriladi. Bu aksincha o'sha oldingi savollarga nisbatan oson. Chunki har bitta yilda alohida o'sha qiymat hisoblash shart emas, shunchaki boshidagi bitta summa necha yil bo'ladi deb bo'lsa, o'sha o'shancha marta qo'shib ketiladi xolos. Oxirgi bir juft misollar. Birinchisi The number of students at the school decreased 20% from uh, 2010 to 2011. If the number of students enrolled in 2011 was K, 
Which of the following spread the number of students enrolled in 2010 in terms of K? Xo'p. 2013-yilda 2011-gacha ma'lum bir maktabda o'quvchilar soni 20% ga pasaydi va 2011-da demak o'quvchilar soni K ga tenglashib qoldi, demak. Demak, 2010-yilda qanaqadir bir qiymat bo'lgan, 2010-yilda masalan X da student demak o'qigan bo'lsa, 2011-yilga kelib 0.8x. Nima uchun 0.8x? Chunki 20% bilamiz, ulushda 0.2 ga teng, buni ko'rib chiqdik. Pasaydi degani uchun bir ulushdan, ya'ni 100% dan 0.2 ni ayirsak, aynan 0.8 kelib chiqadi. 0.8 ni demak x ga qo'llab yuboramiz. Natijada 0.8x imiz k ga tenglashib qoladi. Aynan k ga tenglashib qoladi. Bizga x nechka ga teng bo'lishi kerak bizga. Y deb yozaman. Xo'p. Masalan, mana sizga mana bu yerda shu narsani bergan 0.80 x ning k bo'ladigan bo'lsa, x ni o'zi qanchaga teng? 1.25. Agar kalkulyator ruxsat berilgan bo'lsa, kalkulyatorda ishlash mumkin. Agar kalkulyator ruxsat berilmagan taqdirda ham bu savolga yechim topish yoki mana shu oddiy bir ifodani yechib chiqish unchalik ham qiyin emas. Demak, demak 2010-yilda 1.25k o'quvchi o'qigan bo'lsa, 2011-yilga kelib faqat 1k qolgan yoki k ni o'zi qolgan. Sizdan faqat 2010-yilda o'qigan o'quvchilar sonini k qiymatda foydalanishni so'rashgan edi. 0.75 to'g'ri kelmaydi. 1.5 emas. 1.20 ham emas, mana 1.25 variantimiz bor. Among 10th graders at the school, 40% of the students are red Sox fans. Among these Red Sox fans, 20% are also Celtics fans. Uh, what percent, what percent of the 10th graders are uh, at school are both Red Sox fans and Celtics fans? Oh, shuna kabar ikta kamanda bor sport kuda Red Sox va Celtics degan jamoalar mavjud va ma'lum bir maktabda o'qigan o'n sinflarning bir foizi Birinchi yani jamoa ya'ni Red Sox ga muxlislik qilishadi va o'sha qarfoizning yana 20% boshqa jamoalarga ham barobarligini ko'rsatib turishadi. Bizdan so'raydigan narsa umumiy o'quvchilarning nechta foizi ikkinchi jamoa ya'ni Celtics ga bir demak muxlislik qiladi. Xo'p. Demak, hisobga olamiz maktabda o'n sinflar soni 100 ta va shunda 40 tasi Red Sox muxlislari hisoblanadi. Qattas. Va o'sha 40 ta ning yana yuqori foizi Celtics ga o'tishi qiladi. Demak, 40 ta ning yuqori foizi hisoblashimiz kerak. Yuqori foizni topishimiz kerak, demak, 5 ta ning qismi yana 8. 100 ta o'qilsa, 8 ta si Celtics muxlislari hisoblanadi. Bu yana 8 ta ning 100 ya'ni 8 foizi ga teng. Bu yerda yuqori foiz emas, chunki yuqori foiz barcha o'quvchilar songa nisbatan hisobga olmagan, bu aynan Red Sox muxlislari ga nisbatan hisobga olingan. Shu sababli yuqori foiz varianti to'g'ri deb qabul qilinmaydi. Uni ishlab 8 foizni chiqarib olish kerak. Ikkita qoidadan iborat. Ikki marta qoidani so'rashga to'g'ri keladi. Mana shunaqa tarzda bugungi SAT darsimiz, NAS darsimizga yaqinlashaymiz. Percentage haqida buni gaplashdik. O'ylaymanki, bu juda ham qiziq va foydali, hamma uchun manfaatli dars bo'ldi. Xudo xohlasa, bundan keyin ham SAT NAS section bo'yicha undan ham qiziqroq savol tug'larini, misol-masallarni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Hayat salomat bo'ling.